Добър ден, колеги! Добре дошли на прес-конференцията на ЦСК преди матча с Левски. Пред вас е Алан Пардио. В превода ще ни помага Ива Лоран. Преди да започнем с вашите въпроси, господин Пардио ще каже какво очаква от срещата и първите му впечатления, естествено. След което ще пристъпим към вашите въпроси. Припомням ви отново с вдигане на ръка, след което по хронологичен начин ще ви давам думата. Теми се Пардио. Yeah. <laughs> Firstly, uh, I would just like to say um, what an honour it is to me to be here as the manager. I wasn't expecting to be the manager, certainly not this week uh, at this club, um, but um, it, it's an honour. Първо това, което искам да кажа, наистина е, че за мен е огромна чест да съм тук и да съм менеджер на клуба. Не очаквах точно, точно тази седмица това ще се случи, но за мен това е наистина чест. Добре, въпрос, колеги. Да. Имате ли своите колебания да вземете това решение да бъдете начало на ЦСК именно в подобен момент, когато предстои и има определено някакво напрежение в клуба? Uh, contacted me um, in lockdown in COVID uh, about the manager's job when uh, Bruno became manager here. And um, I spoke to Danny and said to him, um, look, I don't think my knowledge of Bulgarian football um, is good enough to come and manage your team. Um, and we ended the conversation. And then he asked me to become uh, give them some advice and help them, okay? So, um, in terms of um, that role, they've been very, very loyal to me. Клубът се свърза с мен още по времето на COVID. Тогава разговаряхме с Дани и той ми представи позицията за менеджер, на която аз тогава казах, че не познавам достатъчно добре българския футбол, за да мога да заема такава позиция. Но разговорите ни от тогава и това, което се случи, доведе до това да... So to answer your question, um, I felt that the club was in a little bit of crisis. Um, I didn't know, I don't think anyone at the club knew that Stoicho was going to resign uh, after the game. Um, so it was a shock to me uh, and I felt um, probably a shock for the owners too. So um, I think it was in the position I'm in. I think it would have been wrong not to step up, step up and show uh, that I have a uh, feeling for the club and to help them in this period. That's why I've decided to obviously take these two very difficult games. Кубът беше в криза. Мисля, че за всички нас беше шок, беше шок. Никой от нас не знаеше, че това, което ще се случи с Стойчо и негова резигнация. За това мисля, че за мен беше правилно да поема отговорността и да помогна на клуба в точно преди тези два мача. The same information that we have from us is only for two games. Would you consider after those two games if the results are good to stay long as a manager? Well, they might not necessarily be about the results. Um, I think it will be a case of uh, m um, my feeling 
um, with the group, whether I feel that I can work and help them because that's what they need. Um, I have to say yesterday I had a great reaction. It was nice to be on the grass um, and, um, and working uh, what I do, I think I do best. Um, so the first day was great and I'm looking forward to this afternoon. And uh, more importantly, you know, to see an uplift in our performance uh, on Sunday um, and try and introduce I can't change uh, the situation drastically in terms of tactics and stuff, but just a little changes that I hope will help the team. Не мисля, че трябва да говорим само за резултати. Най-важното нещо, което е трябва, аз да се чувствам добре, момчетата да се чувстват добре. Проведохме вече една тренировка, когато всичко мина наистина чудесно. Много е добре за мен, чувствам се добре, когато съм на терена, когато съм вътре в нещата. И най-важното, което трябва да направим е трябва да разберем, че не можем да променим тактически много неща за следващите два дни. Но едни малки промени, които много се надяваме да доведат до благоприятни резултати за нас. We already had training. Let's see what you think about the team and what would you like to tell the fans about the game? Well, I think the most important thing um, uh, for uh, the team is to uh, absorb Stoichko leaving and to uh, which we have and to now just quickly focus on this very, very important game against uh, our biggest rivals. So um, I think the uh, process of what I did yesterday with them helped them. Um, and um, for our fans, um, I think it's been a, uh, a week of uh, a lot of questions. They want the answers. And sometimes the best way to put the answers is to put a performance in. And that's what we hope to do. Относно а, отборът, вчера мисля, че е така най-важното нещо, което трябва да се направи е те да а, разберат, че Сточо вече не е тук. Мисля, че те го направиха, да се фокусират върху това, което трябва да се случи в неделя. С нещата, които постигнахме вчера, мисля, че това вече е факт. А най-важното за феновете и това, което ми мисля за феновете е, аз разбирам, че те искат да зададат изключително много въпроси и искат отговори на този въпроси. Но според нас най-доброто, което можем да им направим, да направим в момента да дадем резултат. Вече е близо две години сте тук. Казвате, че при първият разговор не сте знаели за българския футбол. Сега след две години какво ви е мнението за българския футбол? Well, I've obviously uh, seen a fair number of games. I've seen all the games um, either via uh, video or been personally at the games. So I do understand the dynamics of the game here. Um, I think um, um, for, for us, um, we, um, we have performed under three different managers since I've been here as well. Um, we've, uh, we've performed mainly very well and um, I think we've lost four games this season, but we've drawn seven and we haven't scored enough goals. And um, it's that side of the game that uh, has cost us uh, the chance of a title. And we need to uh, address that, either with the players that we have or in the summer. Um. Да, точно така, в последните две години съм наблюдавала достатъчно мачове на живо, достатъчно мачове на видео. Това, което мога да споделя за нас, особено е, че в, послед... в това време сме имали три менеджери. С ситуацията, която е и това, което се случва, тази година сме загубили четири мача, направили сме равен седем, но не отбелязваме достатъчно голове и това, което трябва да направим е да се опитаме да променим това. Тези две години, какво от брат впечатление? Къде е разликата между Богорец и ЦСК? И защо ЦСК не може да, да вземе първата позиция? Speak up a little bit. For those two years, what is the difference between what Gorenz and CSK and what CSK cannot become first? Um, they score more goals than us. Um, and um, when you are trying to uh, catch, I don't know, if a team had scored 10 goals more than you, that's, um, 
then you're going to be a lot closer in the points table. But when it's like 30 goals, it's too much. So um, the difference is marginal, but it's uh, important in strategy, strategy that we have um, a more offensive look to us, um, I think, um, as a team, if we're going to try and win the title. Because Ludogorets are a very good side. They're well-funded. And um, they're, you know, they, they're, they're, they're winners of the last, is it 10 years, 11 years? So it's going to be difficult. But, you know, next year, we, uh, this club, you know, and I have good feelings for this club because um, since I've been here, everybody's made me very, very welcome. And I've had a lot of smiling faces, although there's not many smiling faces here today, but I've seen a lot of smiling faces here in Bulgaria. And uh, I've enjoyed it. So I hope to continue that enjoyment and that feeling. But obviously, when you're a manager, it's a little bit more difficult. Основната разлика в това, че те наистина вкарват много повече голове, отколкото ние. Всеки знае, че Лудогорец е един много добър отбор, с който е финансиран чудесно. Когато имаш разлика от 10 гола, това не се отразява толкова много на точките, но когато имаш разлика около 30 гола, това наистина е много. Малка е разликата, но тя оказва изключително голяма промяна в стратегията, в който двата клуба имат. Аз имам едно прекрасно чувство за ЦСК. Аз мисля, че това е клуб, с който може да се постигне много и трябва да постигне много. Тук в България и в ЦСК хората ме кара да се чувствам добре. Усмихват се, приветстват ме, макар че в момента няма много усмихващи се. Но мисля, че нещата наистина ще се променят. Господин Парбил, известно, че в Англия менеджерски пост е много по-стабилен, колкото в България. Доколко тази вратележка на тренерския пост, която се получава на всяка в България, пречи на развитието на нашия клуб. И другата част от въпроса ми е, във вашата богата кариера има ли се случаи така по средата, даже по време на сезон, да поемате нов отбор? Това е проблем ли? I suppose, you know, we all know that in uh, Great Britain and the UK, um, having the manager job is much more stable. Do you think that changing managers all the time is something that is stopping CSK to move forward and to become better? And the second part of the question is that, do you, have you, in your great managerial career, needed to take a club in this time of the season as now you're taking CSK? Okay, thank you. Um, firstly, um, I do think, um, and I spoke to uh, Bruno when he was here, Lubo, uh, when he was manager, and also Stoichka, of course, uh, who I have great respect for all three of those guys, and they were obviously legends at this football club. I spoke to all of those and was trying to ask them why there is such a merry-go-round here. You know, it's so unstable for managers, and it's not, it's not um, I don't think, healthy for Bulgarian national team, actually. Um, so that's my, my view on that. And uh, only owners um, can change that throughout the league, not just at this football club. Благодаря ви, между другото. Това, което искам да кажа, че аз разговарях и с Бруно, и с Любо, и с Стойчо. И така водихме дискусии защо това се случва, защо има толкова много промени в менеджерските позиции и в българските клубове. Защото аз мисля, че това не е здравословно за нито един клуб, не само за ЦСК, за нито един клуб. Тази промяна трябва да дойде от собствениците, не само на ЦСК, но на всички български клубове. По този начин единствено това може да се промени. Can you just remind me of the second part of the question? The second part of the question is taking the team in this time of the season. Yeah. Have you? Well, um, after I left Newcastle, um, I took two teams, uh, three teams, in um, halfway through the season or late in the season, when actually they were in terrible positions. They hadn't won games. I think Crystal Palace hadn't won for like eight, ten games. Um, Then I went to West Brom, who hadn't won for like 35 games. And then I went to Den Haag, who had won like one game during the whole first sort of period, first half of the season for sure. So when I come here, this team, although we've had a very strange week uh, with our manager leaving, we won 2-0 in the cup. And, um, um, and the team have lost four times all season. Um, so apart from the Europa League, of course. Um, and um, so it, it's actually um, different for me this time. It's t I'm not taking a team that is really in a really catastrophic situation. 
Um, it's a team that is fighting or was fighting for the title and is fighting for the cup. So I'm very happy with that. And um, I sense that in the players. They have a, a confidence about them. And, um, um, and that's nice to work with. Трябва да призная, че след като напуснах Нюкасъл, клубовата с които работи и бяха в много по-лоша ситуация, отколкото си се скава в момента. Един от тях беше, не беше печелил матч от 18 матча, други от 35 матча. Хаген бяха изпадащи и почти не бяха печели и през по-голямата част на първия сезон. Така че за мен е различно и аз съм щастлив, че ЦСК, макар че с всичките проблеми, които имахме в последната седмица, с напускането на главния менеджер, успяхме да спечелиме срещу това 2 на 0. И борехме се за шампионата, но сега вече се борим за, купа, за купата. А, ми, виждам това в а, играчите на терена и се надявам нали, така и те да са щастливи с това, което се случва. Thank you. Господин Пазио, знаем, че в момента сме на пенсион, както така да кажем, на времената, които се бъдете тренирал, поне за две срещи, но споменахте, че не е важен чак толкова много резултата, който ще постигне те сега, но възможно ли е? You've already mentioned, and everybody knows you're staying for two games. You've mentioned previously the result is not the most important thing, but is it possible for you to consider to stay as a permanent manager of CSK, not only for those two games? Okay. Um, I think that genuinely going to come down to the feeling I get, uh, particularly uh, on Sunday when I see the team play. Um, um, I hope the fans welcome me because uh, my heart is in the right place uh, for the club. Um, I think um, my enthusiasm uh, to become a manager uh, wasn't in my thinking um, five days ago when I got on the plane or six days ago, whatever it was. Um, but my head um, was preparing to come back. I had a couple of offers uh, that I had turned down when I've been in this role. Uh, but this time, uh, and because of the situation, I felt um, I think it was the right thing to do. Um, and let's see. Let's just see um, after the games what uh, the feeling is uh, from everyone. Наверното нещо, което ще трябва да се случи в неделя, да видим е как аз ще се чувствам, как ще се представя отбора. Надявам се феновете да ме приветстват, защото сърцето ми е на правилното място за клуба. Um, преди 5 или 6 дни, когато се връщах обратно в София, в главата ми не беше да, да бъда менеджер. В после, от както съм тук, съм отказал няколко предложения да бъда менеджер. Но um, моето желание um, ще зависи от това да направим всичко заедно. Надявам се, че заедно ще можем uh, да постигнем това, което искаме да се случи. И всичко зависи от uh, следващите няколко мача. And sorry to Eva to keep doing long sentences. She's having a problem, but well done. It doesn't happen very often for everybody, including us, so the, the journalist says we are here to speak with somebody who's been manager in, in the Premiership. And um, what do you think you can give with your experience to um, us in here to put everything to Francesca? Well, I mean, um, it's a difficult question. Um, obviously, um, I have a vast experience of managing, um, but I think my focus um, really and truly, rather than a bigger picture for, for, for everybody here, um, is just the two games. I want to just see um, if the players can grasp my ideas uh, quickly, uh, see if we can implement them. I don't know if you can uh, get that word in Bulgarian. Um, and, um, and we'll see. Аз наистина имам доста голям опит като менеджер, но най-важното нещо, което трябва да имаме предвид е в следващите два мача да бъдем концентрирани за тези два мача, да видя дали играчите ще могат да вникнат в това, което аз искам да направя, да възприемат моя начин на мислене и след това ще решим. Вие обидали сте след посочени като кандидат от тази сутрин, да или 
Ромео пише, че един от вариантите за Бърлин. Има ли нещо вярно? Едно време на Антонио Шип е измислен. Всички са подали вашето име вперед. Дейли Мел тази вечер върна новина, че сте в Бърлин за Бърлин менеджер. Е ли това вярно? <laughs> uh, well, um, currently I haven't signed the contract here, so uh, maybe I am available. Um, but I, my focus is very much uh, here. I haven't. Um, I have seen that. Um, I have um, just one point to make about what you bring up because the manager there had done nine years, I think, as manager of Burnley and did an amazing, amazing job. Um, and it just goes to show, uh, even in England in the Premier League, uh, that uh, some bad decisions can be made, and I think that is a bad decision to get sacked that man. Uh, that manager was in the first time in the Premier League in Anglia се случват а, лоши решения. Според него това е лошо решение. Както каза се още, е подписал договор тук. Значи явно може би е а, пар, част от плановете на Бърни. Но а, това, което казва, че трябва да се консентираме това, което се случва сега. А, и а, да видим как това ще помогне и ще промени, което правим. Господин Пазил, много добре знаете, че утрешния матч е най-големия вас в България. He already knows that tomorrow is the biggest game of the season for us. So their manager is not going to be on the pitch because he had a red card in the courts. Do you believe what you think about the team? And do you, be, do you believe that's going to reflect how they perform tomorrow? Um, on the first part, uh, firstly, I think the manager, uh, Levski, has done a very, very good job with the team. He is getting the best out of them, and they are in good position at the moment, good feeling, they have a good feeling. So they have energy. It's a difficult game for us. Um, and the manager being in the stand, um, I have to say, uh, probably won't affect them, I think. Can he be in the change room? Can I ask that question? Is he allowed in the change room at half-time? No. No, OK. So that might be a slight problem for them. Um, but I don't think um, he has it... He has the team so sort of well drilled that I think uh, it, it won't matter. Според мен, треньорът, менеджерът на Левски върши много добра работа. Наистина Левски се представят много добре и концентрирани са. Има желание за игра. Не мисля, че това, че няма да върнем в камейката, ще се отрази на мача утре. Um, any issues with uh, picking the team tomorrow? Do you have um, any issues with them apart from the one that are permanently injured? injured? Um, we have no issues. Um, the only uh, issue uh, on the injury front is Lamb, whether Lamb may 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 not be involved. No spend Lamb, we have other problems at the moment. Maybe it will be, but it will not be. Господин Пазио, готови ли сте с мотивираща реч, която да държите в съдъкалната или не смятате, че футболистите, които започнахте сега да тренирате, имат нужда от такава преди този футболист? Are you ready with your motivation speech before um, the game in the changing room or you don't think that those players that you just got will benefit from that? <laughs> well, I like to think... Um, the preparation that we've done uh, in the last two, three days doesn't need a motivational talk. We're playing Levski, uh, and if they don't know um, how important that is to our fans, then, uh, then uh, I'm in trouble. Uh, but I think they do, so uh, I don't need to do a motivational speech. I don't think that I should do a motivational и а, как трябва да се играе срещу Левски за феновете. А, аз а, нали, имам трабъл, имам проблем. Но не мисля, че ще, ще се наложи. Те много добре знаят срещу кого играем в момента. Господин Пазио, на какво отдавах ще ви отряза пад в формата на отбора от зимата до сега? Какво ще ви отдавах, че отбора от зимата до сега? Какво ще ви отдавах, че отбора от зимата до сега? Какво ще ви отдавах, че отбора от зимата до сега? Um, 
I think um, um, the injury to uh, Jurgen was obviously a very big problem for the team. He's a great captain and uh, probably, you know, when I look at the league, um, with all due respect to uh, other players at other clubs, I think he's probably the best or in the top three players in, in, this, li in, this, in this league. Um, so that's a blow to us. Um, and, um, you know, I think um, particularly uh, offensively, we've kind of lost a little bit of confidence in that area, but that can easily come back. And I hope um, I can install some confidence for Sunday's game. And the conduct of Jürgen was not something we expected. It was a lot of pressure on the club, as you have seen in the past, that Jürgen is top three in Bulgaria in his own position. Относно това цялостно, може би атаката, нали, поведението ни в атака е мястото, където сме загубили желанието. Но мисля, че с работа и това, което правя аз, ще може то да се върне. Господин Фаридов, бяхте сложили преди време 10 мотивиращи правила в съблекалната на Панчарео. Вашето наблюдение, какви са спорта при други футболисти? Long time ago, you added those ten rules in the changing room um, in Panchorevo. Do you think that the players are following those rules that you installed? Yeah, I think uh, the professionalism of the of the team is uh, is actually very good. Um, we um, we had uh, situations um, with the group, um, and uh, Stoichko's management uh, has been strong with them. And I, I don't see any ill discipline uh, that worries me. Um, sometimes on the pitch we have two or three players that get a little hot head and we need to make sure we don't pick up unnecessary cards. This will be a message I give to the team. Да, по принцип да, професионализма в нашия отбор е така много висок, много висок с начина по който Стойчо менажираше футболистите. Той наистина така беше така строг с тях. Трябва да имаме предвид, че понякога на терена имаме двама трима футболисти, които изразяват така малко повече страст в това, което правят на терена. И трябва да си поговорим за картоните, които взимаме в мачовете. Но по принцип дисциплината ни е добре, професионализма ни е добре. Последното дерби се игра на сняг и до голяма степен затрудни и двата отбора. Утре ни очаква пък английско време. Такива са прогнозите. За кой ще бъде предимство? I don't know what question you asked, but you sound like a manager. You have a good voice. <laughs> the last derby game was played at snow. Tomorrow we're going to have English weather. Yes. So for, well, for, which, maybe. for which of the teams do you think that's going to be beneficial? Okay. Does it, does it, is it expected to rain tomorrow? Yes. Oh, okay. <laughs> I guess that. Um, I, it made no bearing, but it, the games I've seen against Levski have always been uh, hard fought. Both teams committed, obviously, because of the fans' passion. Um, and, um, um, you know, for us, um, I think it's important that we show a reaction, uh, a positive reaction, um, in the way that we play. And the result, hopefully, will then take care of itself. For us, it will be very important to show a positive reaction in the way we play. The result will be better than ourselves. If that is going to happen. The most important thing for the players, as they know how much they have for these matches, is to make sure that they have a good result for the match. Did you manage to recharge your batteries during those two years to become a manager and do you have butterflies in your body and so on? Well, I, I wouldn't say I'm not a little nervous because I think that's uh, that would be untrue and I think... Um, um, but that's a good feeling, you know. I, players need to be nervous. Managers need to be nervous because otherwise it doesn't mean anything. So the fact that I'm nervous means it means something to me and I want to win tomorrow. And I had a nice message from uh, Stoichkov uh, when I took the job. 
And uh, of course, he's a legend here and he's a legend to me because obviously I remember when he played. So um, that was nice. So my feeling here uh, is uh, slight nerves, but in a good way. Um, and uh, hopefully um, um, I can get the win uh, for, for our fans who I said, who I said to you have had a tough week, I think. Um, всеки, който не се притеснява, според мен не е правилно естествено, че има някакво притеснение, което е добро притеснение в такъв смисъл за това, защото аз наистина искам нещата да се случат и да мога да донеса победа на нашите фенове и на клуба. Ам, когато а, потвърдих позицията си за следващите два мача, получих ам, съобщение от Христо Стоичков, а, което наистина така ми донесе радост, а, защото той е легенда и тук в клуба и като цяло. Аз си спомням, когато той играеше футбол. Um, за това um, най-важното за мен да има леко притеснение, но това е защото иска нещата да се случат не заради нашата клуб. Okay. Да, последни два въпроса. Господин Марио, одобрявате ли селекционната политика на ЦСКА и неучастието на тренера? Парти, do you agree on the selection policy of the club and the non-participation of the managers in it? Ah, okay, so the tricky question. Um, <laughs> I think um, Premier League clubs work w uh, with a consortium of what work at the club. You have uh, analysts, you have uh, chief scout, you have uh, the manager, you have the technical director, you have the owner, um, and sometimes owners. And uh, all that is participated in transfers, and no one should be excluded. And uh, under my understanding, uh, I thought Stoichko was always in what we called a loop. Um, um, but obviously he didn't feel that. And there was a breakdown with himself and Grisha. And uh, when that happens, a breakdown between the manager and the owner, there usually is only one outcome. Uh, in the Premier League, um, the of процес от консорциум от много хора, които участват от анализатора до главния скат, до техническия директор, до менеджера, до собственика или собствениците. Трябва да имате предвид, че при нас нещата с Точи Маденов винаги беше включен в тези разговори, но той може би е мислил, че това не е било достатъчно и не е било достатъчно за него. И когато спре комуникацията между менеджер и собственик, има само един единствен изход. I would just want to add one last thing. It's been very difficult to um, bring new players to um, any football club, not just CSK, because of COVID. The scouting process um, is difficult when you can't go to games. So I think all the clubs have come through the last two years uh, mainly on uh, um, feeling from uh, other coaches, from videotape, um, and... Um, You know, not getting to see them live is a, is a, is a problem. And uh, I think um, we have made mistakes like other clubs have made mistakes on some transfers. But I think um, it's important um, that everyone who comes to the club um, is felt and given a chance. And that's what I'll try to do um, going forward. Um, um, thank you. Um... Трябва да имате в предвид, че в последните две години по време на COVID беше изключително трудно за абсолютно всички клубове да имат възможност да правят селекция. Просто защото по-голямата част от играчите трябваше да се видят на места, където е почти невъзможно. Трябваше да се избират различни видео ам, и да се намират начини, където ам, това може да се види. Трябва да имате в предвид, че ние като всеки един клуб може да сме направили грешка с някои селек... няко от селекцията, но това не е само наша. Ам, въпросът е, че в последните две години беше изключително трудно на всички. И, ам... Are we getting near the end because I want to go training? <laughs> okay. Последен въпрос? Добре. Благодаря ви. 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 Благодаря ви.